2014 সালে আলোচিত এস আলম গ্রুপের মালিক মোহাম্মদ সাইফুল আলম মাসুদের কাছ থেকে 1500 কোটি টাকা ঘুষ নিয়েছিলেন শেখ হাসিনার ছেলে সজীব অজয় জয় পি কে হালদার যিনি ভারতে বন্দি আছেন তার এক জবানবন্দি থেকে তথ্য এসেছে যেটা নিয়ে আপনি জানেন যে চন্দন নন্দী তিনি কিন্তু একটা রিপোর্ট করেছেন তো এখন এই চন্দন নন্দীর যে রিপোর্টটা যেখানে সরাসরি বলা হচ্ছে যে এস আলম গ্রুপের সাইফুল আলম মাসুদের থেকে পনেরোশো কোটি টাকা ঘুষ নিয়েছেন শেখ হাসিনার ছেলে সজীব অজয় জয় তো এখন আমাদের দেশে যদি দুদক তথা কথিত যারা দুর্নীতি দমন কমিশন তারা যদি সত্যিকার অর্থে তাদের কোনো মেরুদণ্ড থাকতো তো এই যে জয় তো এখন ঢাকায় আছে তারা তো পারতো এই বিষয়টা নিয়ে জয়কে প্রশ্ন করতে বা জয়কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে যে আসলে এখানে ব্যাপারটা কি বা কি ঘটেছে কিন্তু আমরা জানি সেটা তো হবে না প্রশ্নই ওঠে না কিন্তু এই যে চন্দন নন্দী যে একটা রিপোর্ট করলো এবং বলল যে এরকম এস আলম গ্রুপের থেকে পনেরোশো কোটি টাকা ঘুষ নিয়েছেন জয় চন্দন নন্দীকেও কিন্তু চ্যালেঞ্জ করার মতো কাউকে আমি দেখলাম না সরকারের যে চন্দন নন্দীর রিপোর্টটা ভুয়া বা এটাকে আমরা রিজয়েন্ডার দিচ্ছি তা কিন্তু আমরা দেখিনি তার মানে কি আমরা ধরে নেব যে চন্দন নন্দী যা দাবি করছেন এটা সত্য না হলে আসলে ব্যাপারটা কি আসলে এটা কি ঘটেছে বা এটার কি আসলেই কি মানে এই যে পি কে হালদার যে জবানবন্দি দিয়েছেন এটা নিয়ে কি আসলে আপনার কি মনে হয় যে যদি আজকে না হয় কিছু হচ্ছে না কিন্তু যদি পাশা পাল্টিয়ে যায় আপনি কি মনে করেন না যে এটার অবশ্যই একটা হিউজ ইম্প্যাক্ট হতে যাচ্ছে এবং এটার জন্য শেখ হাসিনার পুত্র সজীব অজয় জয়কে একটা কঠিন মূল্য হয়তো দিতে হতে পারে আপনি যদি এই বিষয়টা নিয়ে দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটু ব্যাখ্যা করেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এখানে তো এটা নিয়ে তো চন্দন নন্দী অন্তত তিনবার লিখেছেন এটা এখন বাংলাদেশে যাওয়ার পরে সজীব অজয় জয় যাওয়ার পরে যে হেডলাইন নিউজটা করেছে সে হেডলাইনটা হচ্ছে এরকম সজীব ওয়াজের জয় ইজ ইন ঢাকা বাট উইল বাংলাদেশ ইস এসিসি মানে অ্যান্টি কারাপশন কমিশন অ্যাক্ট অন টাকা ওয়ান থাউজেন্ড ফাইভ এবং উনি ওখানে ছোট করে লিখছেন যে এই অভিযোগের কারণে বাংলাদেশের আদালত ইতিমধ্যেই তার অ্যাবসেন্টে তাকে শাস্তি দিয়ে দিছে কাকে পি কে হালদারকে তাহলে এখন সে এই টাকাটা কেরি করছে এবং তার কাছে চন্দ্রনন্দী দাবি করছে তার কাছে ইডি মানে ইন্ডিয়ান এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টোরেট বলে আমাদের দুদকের মতো সেই কাগজ তার কাছে কপি আছে এবং দশ হাজার কোটির মধ্যে এই এই রিপোর্টে লেখা আছে পনেরোশো কোটি টাকা সে নিজ হাতে তাকে হস্তান্তর করছে চন্দননন্দীর প্রশ্ন হচ্ছে যে কেরি করছে তাকে ইতিমধ্যেই তুমি শাস্তি দিস এবং সে ভারতের জেলে আছে এখন যে মূল কারিগর যে মূল কারিগর যাকে টাকাটা দেওয়া হয়েছে মানে সজীব ওয়াজের জয়কে পনেরোশো কোটি টাকা হালদার দিছে তার কাছে ডকুমেন্ট আছে এবং স্বীকার করছে এই জন্য বাংলাদেশের আদালতও তাকে অলরেডি শাস্তি দিয়ে দিছে তাহলে বাকি জনকে কি বাংলাদেশের এন্টি কারাপশন কমিশন কি এটা করবে আচ্ছা এখন এখন আসেন আপনি আমাকে প্রশ্ন করলেন সে আপনি চিন্তা করেন এই যে এখন যে ওই দিন দেখলাম তারা পনেরো বছর নাকি ষোলো বছর নাকি উনিশ উনিশতম বার্ষিকী মনে হয় পালন করতেছে এন্টি কারাপশন কমিশন তাদের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী এই যে দেখুন আমি আপনাকে একটু দেখাতে চাই একটু দর্শকদেরকে দেখাতে চাই এই যে এই যে পি কে হালদারের জবানবন্দি এই পুরো জবানবন্দি কিন্তু আমাদের কাছে আছে এবং এই পুরো জবানবন্দির পুরো এখানে যে সজীব অজের জয় তারপরে এসালম গ্রুপ কিভাবে টাকা পয়সার লেনদেন হয়েছে সবকিছু ডিটেইল কিন্তু এই এই জবানবন্দির মধ্যে রয়েছে এই পুরো জবানবন্দির মধ্যে তো এগুলো আমাদের কাছে আছে এগুলো কি এন্টি করাপশন কমিশনের কাছে নেই তারা এগুলো নিয়ে কি কাজ করতে পারে না করছে না মানে এবং আপনারা কি মনে করছেন যে মানে এগুলো সারা জীবন এগুলো এভাবেই ধামা চাপা দিয়ে তারা রাখতে পারবে এগুলো তো এখন সকলের হাতে চলে এসেছে এই বিষয়গুলো সজীব অজের জয় এই যে আপনার আমাদের এক বন্ধু এটার নাম দিছে দুদকের নাম দিছে দুধ দই কলা দুধ দই কলা তো দুধ দই কলা এখন যে আছে সে কি মহিনুদ্দিন আবদুল্লাহ মনে হয় ওই উনিশশো তিরাশি সালের এরশাদের টিক মার্কের বিসিএস একটা ছিল বাংলাদেশের সিভিল সার্ভিসে মনে রাখবেন একটা তিয়াত্তর সালে তোফায়েল কাদার শেখ মুজিব বিনা পরীক্ষা ঠিক মার্কে দিয়ে মুক্তিযোদ্ধার নাম দিয়ে করছিল তোফায়েল আহমেদ আর একটা করছিল এরশাদ ওই যে উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট বানাছিল তিরাশি সালে ঠিক মার্ক দিয়ে বিসিএস এই হইল এখন যে আছে ওই যে নুরুল হুদা নুরুল হুদার মতো নুরুল হুদা কমিশন যে ছিল না তার মতো এই এই হইল সেই আরেকটা শয়তান এই যে সিভিল সার্ভিস সার্ভেন্টের নামে সে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের জন্য ছিল দেখছিলাম আমি তার একটা প্রোফাইল ঘাটে দেখলাম একদিন যে সে এখানে ছিল সে এখন আপনার 
অ্যান্টি করাপশন কমিশনের চেয়ারম্যান তো এই যে আমাদের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান আবার লিখছে অ্যান্টি করাপশন কমিশনের চেয়ারম্যানের পদমর্যাদ হচ্ছে এপিলেট ডিভিশনের তার প্রোফাইলে লিখছে এপিলেট ডিভিশনের একজন বিচারকের সমান আরে বেটা তুই যে একটা এপিলেট ডিভিশনের বিচারকের সমান হেডম দেখা তোর কি হেডম আছে যেই লোককে গ্রেপ্তার করে যে কেরি করছে পনেরোশো কোটি টাকা তারে জেল দিছে এখন যে মূল বেনিফিশিয়ারি এই শেখ হাসিনার পুত্র এই যে প্যারোলে আসছে না চুরি করে আসছে নাকি এই ছয় এখানে আর একটা কথা আপনাকে না বললে নাই আমার আপনি একদিন মনে হয় কিছু বেকার আমারও এখানে প্রশ্ন আসছে এই যে আমরা নাকি এই কোন একটা টেলিভিশন এটা শয়তানের টেলিভিশন একটা গমরুলের টেলিভিশনটা মনে হয় এটা কি হ্যাঁ আরে বেটা প্রশ্ন কর সজীব ওয়াজের জয়কে সে ছয় মাস কইছিল সে পনেরো বছর ধরে শেখ হাসিনার উপদেষ্টা কো এতদিন তো কেউ বলে না সে ছয় মাস কোথায় ছিল সে কি লুকাই ছিল সে কি জেলে ছিল সে কি সিঙ্গাপুর ছিল সে কি কাটার ছিল সে কি ওমান ছিল সে কি লন্ডন ছিল সে কি আমেরিকা ছিল তাকে সে তো ডিসগাইজ যারা যেটাই বলুক সে বলুক না আমি তো মনে করি সে হয়তো মুভ করছে হয়তো মুভ করে নাই হয়তো জেলে ছিল হয়তো জেলে ছিল না কোথায় ছিল কই বাংলাদেশের কোন মেরুদণ্ডওয়ালা সাংবাদিক তারা জিজ্ঞেস করছে যে আপনি ছয় মাস কইছিলেন কইছিলেন আপনি আপনি এখন কি প্যারোলে আসছেন নাকি প্যারোল ছাড়া ছিলেন এখন শুনলাম একদিন সে একটা অনুষ্ঠান করছে এরপরে নাকি আবার ঘরের ভিতর ঢুকে গেছে আগে দেখতাম তার হই 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 করতো দরদরি করতো আজকে এখানে কালকে ওখানে তার প্রটোকল নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর মতো তার অবস্থা এখন নাকি সুব চোরের মতো আইসে চোরের মতো এবং সবচেয়ে মজার বিষয় কি দেখুন এই কথায় কথায় তারেক রহমানকে কেন্দ্র করে এই শেখ হাসিনা কত অকথ্য ভাষায় কথাবার্তা বলে তারেক রহমানকে দুর্নীতিবাজ বলে তারপর বলে যে বেটা সাহস থাকলে দেশে আয় কত কথা অথচ তার ছেলের বিরুদ্ধে যে এই যে পনেরোশো কোটি টাকা ঘুষ নিয়েছে এরকম একটা নিউজ বের হয়ে গেল এগুলো নিয়ে কিন্তু তাদের কোনো কথাবার্তা নেই এবং নিউজ তো না এটা তো প্রুফ এটা প্রুফ ड्राइंग कर सजा प्राप्त होमेरिकार कोर्टे अर्थात मताल हो गाड़ी चालान अपराधे सजा देखते आदालत को घुष खेल चोर मायर बड़ गला तक बड़ गला रही जाए না না আপনি আপনি তো এইগুলো তো আপনি দেখালেন থ্যাংক ইউ এই আপনি দেখেন না চন্দন নন্দী কোয়েশন করছে আপনি দেখেন কি সুন্দর সে কোয়েশন করছে বাংলাদেশ অ্যান্টি কারাপশন কমিশন ওয়াজ স্টাবলিশ এজ এ স্টেচুরি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইনভেস্টিগেটিং অ্যান্ড প্রসিকিউটিং এজেন্সি ইন টু থাউজেন্ড ফোর হোয়াইল ইটস ইন্ডিপেন্ডেন্স ওয়াজ আন্ডারমাইন নট লং আফটার ইট ওয়াজ ফাউন্ডেড বাট ইট রেকর্ড অন ক্র্যাকডাউন অনলি অন অপোজিশনস Can this SEC will ask Shojib was a joy about this 1500 crore? Can you see? We have read all of our books in our books. We have read all of our books in 90% or 95% of our books in our books. We have read all of our books in 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 our books. जिज्ञेस करना चिंता करें एक प्रधानमंत्री ऐले चूरी कर टाइम প্রমাণিত হয়েছে ভারতের আদালতে বাংলাদেশের আদালতও আপনার বিচার হয়ে ওই যে ওকে অ্যাবসেন্সিয়াতে আপনার শাস্তি দিয়ে দিছে এমন কি জিজ্ঞেস করবে না এই যে এই মানে এই মহিলার জিব্বা এই যে জানোয়ার এই যে হাসিনা হ্যাঁ শেখ হাসিনা মানে প্রিন্স হাসিনা আর কি আপনি প্রিন্স বলতে পারেন পুরুষ হাসিনা নাম অর্ধেক পুরুষ অর্ধেক হইল মহিলা হ্যাঁ এই মানে না পুরুষ না মহিলা এই যে তার ছেলে প্রত্যেক দিন সে তারেক রহমানের গালি দেয় 
অমুক রে গালি দে তমুক রে গালি দে অমুক চোর অমুক ডাকাত আরে তোমার ছেলে পনেরোশো কোটি টাকা চুরি করছে দশ হাজার কোটি তো কে করছে ও বলছে আমি জানি দশ হাজার কোটি পাইছে কিন্তু পনেরোশো কোটি আমি দিছি আর পিকে হালদার বলতেছি তাহলে তুমি এখন জব দাও জব দাও এই ওই সময়ের বাচ্চা সময় টেলিভিশন আমরা নাকি গুজব ছাড়ি কোনটা গুজব কোনটা গুজব পনেরোশো কোটি টাকা চুরি করছে বলছে এটা গুজব তোমার আদালতে তোমাদের আদালত মার্খা ওই পিকে হালদারকে এই এই টাকার জন্য শাস্তি দিছ ভারতের আদালতে সে অলরেডি শাস্তি পেয়ে গেছে ও তো এখন কি জিজ্ঞেস করো তোমাদের প্রিয় জয় বাবা লোকনাথরে জিজ্ঞেস করো জয় বাবা লোকনাথ এই টাকা নিয়ে কি করছে কোথায় করছে এখন আমেরিকা থেকে কিভাবে আসছে কেন গেছে কি প্যারোলে আসছে জিজ্ঞেস করো তাহলে তো সব প্রশ্নের জবাব হয়ে যায় গুজব আর থাকে না ভাই এই দেশটা এই দেশটাকে শেখ মুজিব তার নিজের তালুকদারি মনে করছে বাকশাল করে अभिलाष तरह जदि आप मिठाई दीते हैं चरम आंदोलन मध्यमे उत्खात ना करा पर्त তাদের এই খাইস কোনোদিন যাবে না তাদের পিছনে আছে সাম্প্রদায়িক দস্যু ভারত এই ভারতকে পাকিস্তানিদেরকে যে চরম শিক্ষা আমরা দিয়েছিলাম কোনোদিন ভারতের মতো পত্রিকায় ভারতের একজন সাংবাদিক আপনি চিন্তা করেন এরকম ডকুমেন্টের একটা নিউজের পরে যদি আমাদের দেশের যদি ন্যূনতম একটা প্রতিষ্ঠান থাকতো একসা পুলিশ प्रमाणित डकुमेंट এই দেশটাকে কি করবেন আপনি আমাকে বলেন অবশ্য পনেরোশো কোটি টাকা তার জন্য পিনাট কারণ ওখানে এইটাতেই তার দশ হাজার কোটি টাকা অন্য কেউ লেনদেন করছে বলে সে স্বীকার করছে তো যাই হোক আমরা যদ্দূর জানি তার টাকা পয়সা মনে হয় সব এখন ধরছে যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য চুরি করে মনে হয় খাইতে পারতেছে না আপনি দেখেন যে এই যে বাংলাদেশে যে সে আসলো তার যে চেহারা তার যে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বা চেহারার মধ্যে যে একটা মানে করুণ একটা ছাপ মানে তার উপর দিয়ে যে কি ধকল গিয়েছে এবং সে যে মানসিক ভাবে যে এখন মানে একটা মানে উন্মাদ এটা কিন্তু তাকে দেখলে বা তার কথাবার্তায় কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে বিধ্বস্ত একদম পুরো বিধ্বস্ত এই তো না এই বিধ্বস্ত শুধু না ও তো মানে এয়ারপোর্টে গেছে চোরের মতো আগে তো হই হই করে যাইতো মানে একদম প্রধানমন্ত্রীর যে প্রটোকল সেরকম অবস্থা আর সাংসারিক লাইফটা তো একদম শেষ তার স্ত্রী তার সাথে নেই তার মেয়ে তার সাথে নেই তাদের যে রিয়েলটার সে তো ওই যে তার স্ত্রী যখন নতুন একটা বাসায় মুভ করলো কি চমৎকার করে ফেসবুকে ভুলে একটা পোস্ট দিয়ে দিল যে তার স্ত্রী এবং তার তার মেয়ে তারা ওই বাসায় উঠছে অর্থাৎ তার যে স্ত্রীর সাথে তার যে সম্পর্ক নেই ক্রিস্টিনের সাথে এটা তো এই রিয়েলটারের ওই এক পোস্টের মাধ্যমেই তো প্রমাণ হয়ে গেল কারণ আমরা তো আর আগে থেকেই জানি যে সজীব জয়ের সাথে ক্রিস্টিনের যে মানে সম্পর্ক সেটি আর নেই তো ওটা অফিসিয়ালি যখন ওই রিয়েলটার নতুন বাসায় যখন ক্রিস্টিন উঠলো ওটা নিয়ে যখন ফেসবুকে একটা পাবলিক পোস্ট করলো তখন তো এটা আরেকবার প্রমাণ হয়ে গেল তো তার ফ্যামিলি লাইফ বলতে কিছু নেই তার সাথে তার স্ত্রী সন্তানের আগের মতো যোগাযোগ নেই ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছে সে এখন ওই আজিজ খানের মেয়ে আয়সার আয়সার সাথে তার এখন সম্পর্ক এবং ওইটার উপর বেইস করে সে সিঙ্গাপুরের রেসিডেন্সির জন্য আবেদন করেছে তো এই সবগুলো তথ্য তো আমরা একদম মানে বিশ্বস্ত সূত্রের মাধ্যমে আমরা জেনেছি এবং উই আর স্ট্যান্ড বাই আওয়ার রিপোর্ট আমরা যা যা বলেছি আমরা মনে করি আমাদের রিপোর্ট শতভাগ সত্য এবং আমরা কিন্তু কখনোই বলি নাই যে সজীব অজের জয় কাতারে বা কোথাও কোনো কারাগারে বন্দি আছে এই ধরনের ভুয়া কোনো তথ্য কিন্তু নাগরিক টিভি দেয়নি নাগরিক টিভি এ যাবৎ সজীব অজের জয় প্রসঙ্গে আমরা যা যা বলেছি এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বা আমাদের স্পেশাল রিপোর্টের মাধ্যমে আমরা এখনো শতভাগ গ্যারান্টি দিয়ে বলছি যে আমাদের রিপোর্টটাকে আমরা ওন করি আমরা যা যা তথ্য দিয়েছি উই এ স্ট্যান্ড বাই আওয়ার রিপোর্ট আমরা বিলিভ করি যে আমরা যা তথ্য দিয়েছি এটাকে মিথ্যা প্রমাণ করার মতো সামর্থ্য ওই সময় টিভি বা সজীব অজের জয় তাদের হবে না কারণ তারাও জানে যে আমরা কোথার থেকে কোন সোর্সের থেকে ওই তথ্যগুলো নিয়েছি এবং এটাকে চ্যালেঞ্জ করা আসলে তাদের পক্ষে সম্ভব নয় কারণ আমরা যা দিয়েছি সব বেসড অন ফ্যাক্টস তো সেজন্য 
আমরা যেটা বলতে চাই যে আসলে এই ধরনের তারা যতই জাতিকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করুক সত্য আমাদের মাধ্যমে জাতি জানতে পারছে আর অনেকের মাধ্যমে জানতে পারছে এবং সামনে আরো এই এই সত্যগুলো কিন্তু আরো নগ্ন ভাবে প্রচার হবে এবং মানুষ আরো জানতে পারবে সামনে যে এই যে পনেরোশো কোটি টাকা তো মাত্র একটা ডকুমেন্ট চন্দ্রনন্দির মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম কিন্তু এরকম আরো কত কত হাজার কোটি টাকা যে সজীব আজার জয় ঘুষ নিয়েছে এগুলো নিশ্চয়ই আরো শিগগিরই আমাদের কাছে এগুলো ধরা পড়বে এবং সময়টা যে খুব একটা ভালো যাচ্ছে না সজীব আজার জয়ের এবং ভালো যে যাবেন আগামী দিনে এটা আস্তে আস্তে কিন্তু আমাদের সামনে উন্মোচন হবে আপনি কি মনে করেন না না এই যে আমরা তো পারিবারিক কথা বলতেই চাই না একজন মানুষ আপনি ঢিল ছুটতেছেন কিন্তু আপনি নিজে কাছের ঘরে থাকেন কাছের ঘরে থেকে তো আপনি ঢিল মারতে পারবেন না আপনি শেখ হাসিনার নিজের পরিবার ডক্টর ওয়াজেদ মিয়ার সাথে এটা আমরা জানি সবাই জানে হ্যাঁ তার কি অবস্থা ডক্টর ওয়াজেদ মিয়ার একটা ভদ্রলোককে কি পরিমাণ তার পারিবারিক শেখ রেহানা এটা শফিক সিদ্দিকির সাথে তার সম্পর্কে নিয়ে আমরা কত রিমার এগুলো আমরা বলতে চাই না অথচ সে কি বললো যে ध्वसस्तूप प्रेक्षापटे घटते ही क्योंकि तुम्हें खोचा मारवा तुम्हें समालोचना करवा तुम्हें जेटा तुम्हार लाइफ की এই যে আপনি যে কথাগুলো বললেন এই যে তাদের যে মানে এরকম বিধ্বস্ত ব্যক্তিগত লাইফ ব্যক্তিগত জীবন এই জীবনের ভিতর থেকে তোরা মানে যে পরিবারই হোক তুই শেখ মুজিবের পরিবার হো আর যেই পরিবার হবে হো তোদের যে পার্সোনাল লাইফটা এরকম বিধ্বস্ত সেখানে তোরা মানুষের সাথে আরো মিশে ভালোভাবে ব্যবহার করে এনে দেবে কিন্তু কি করে ওই গুন্ডামি ভন্ডামি মিথ্যা এদের উপর রয়েছে চন্ডালি এগুলা করে এই যে আপনি তার যে চুরি চামারি মানে আমরা তো এখন শুনতেছি সে সব টাকা সারেন্ডার করে বাংলাদেশে যেটা বিধ্বস্ত চেহারাই এটা একটা প্রমাণ কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য আমাদের দেশের আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য আমরা একটা স্বাধীন দেশ করলাম একটা সাংবাদিক নাই একটা বিচারিক আদালত বলেন কর্তৃপক্ষ নাই আমরা নাকি ইন্ডিপেন্ডেন্ট অনেক কিছু করছি এই পনেরোশো কোটি টাকা চুরি করার জন্য তাকে একটা প্রশ্ন করতে পারবে না অথবা এই যে আপনি যেগুলো বললেন এই যে আমরা রিউমার ছাড়ছি আর এবারে কোনটা রিউমার বল কোনটা রিউমার সে ছয় মাস কইছিল জিজ্ঞেস কর সে তো বলে না চোরের মতো তার টাকা পয়সা সব যুক্তরাষ্ট্র ইয়ে করছে কিনা জিজ্ঞেস কর আমরা তো শুনতে সে প্যারোলে গেছে প্যারোলে গেছে কিনা জিজ্ঞেস কর আমরা প্রশ্ন করবো না যদি তোমরা সবকিছু খোলাসা করো কেন তো পনেরো পনেরো বছর ধরে তার প্রশ্ন উঠে নাই কেন এই ছয় মাস আট মাস ধরে প্রশ্ন উঠতেছে কেন সে পনেরো এই এই পনেরো বছর না লুকে এই ছয় মাস লুকে লুকাই গেল ওয়াই হোয়ার হিউ আস তার বিরুদ্ধে যে যুক্তরাষ্ট্র অভিযোগ করতেছে এগুলো সত্য কি না আমাদেরকে প্রমাণ দিতে বলো এই যে আপনার আজকের বাংলাদেশ আজকের আমাদের যে এই গণতন্ত্রের যে দুর্দশা এগুলোর সাথে শেখ মুজিবের পরিবার হাসিনার লাইফ এদের সব কিছু জড়িত কারণ তারা বাংলাদেশকে কোনোভাবেই একটা মানে ভারত মুক্ত ভারতের হেজিমনিক অ্যাটিচিউড মুক্ত দেশ যেমন চায় না এই জন্য আল্লাহ তাদের ব্যক্তিগত জীবনও ধ্বংস করে দিছে মানে আমার মনে হয় এটা আই মাইট বি রং কারণ আপনি দেখেন তাদের কোনো পারিবারিক লাইফ নেই তারপরও একজনও হাসিনা সারা একজনও বাংলাদেশের নাগরিক নেই সব ও যে সেরা বাঙালি বলে সেরা বাঙালি সব পরিবার হচ্ছে হয় ইহুদি নাইলি খ্রিস্টান মানে বিয়ে করছে আপনার ওই সব দেশে চলে গেছে কিন্তু আমাদের মানুষের হুশ এখনো হচ্ছে না এই যে পনেরোশো কোটি টাকা চুরি করা এই যে জয় বাংলাদেশে গেল কেউই একজন বলতেছে না যে এই চোর তুই এখানে লম্বা লম্বা কথা বলস পনেরোশো কোটি টাকা চুরি তো ভারতের কাছেই প্রমাণিত হয়ে গেছে ডকুমেন্ট এখন অনলাইনে পাওয়া যায় অনলাইনে পাওয়া যায় তো তুমি চোর এখন লম্বা কথা বলো কেন একটা সাংবাদিক নেই তুমি ডাকাত তুমি দস্যু তোমার মা হতে দস্যু রানী তুমি দস্যু রানীর পোলা হ্যাঁ আদা কি বলে পুরুষের নাম আদা মহিলার নাম ওই ওই ভদ্র মহিলার পোলা তুমি যাই হোক আমরা চন্দ্রনন্দীকে সাধুবাদ জানাবো এইরকম 
একটা রিপোর্ট উইথ ডকুমেন্টেশন আমাদের সামনে তুলে ধরার জন্য অবশ্যই আপনার সাথে আমি একমত একদিন না একদিন ওর বিচার হবেই এবং এখান থেকে বাঁচতে পারবে না ধন্যবাদ